ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழன் டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழன் டைம்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மார்வல்னா என்ன மார்வல் எப்படி உருவாச்சுங்கிறத பற்றி தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏன் பேர் அனிஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழன் டைம்ஸ் சேனல் மார்வல் காமிக்ஸ் இதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் யூஎஸில் இருக்கிற நியூயார்க்குங்கிற பகுதியில் தான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதற்கு முதல்ல வச்ச பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம்லி காமிக்ஸ் இந்த டைம்லி காமிக்ஸ் அவங்களோட முதல் சூப்பர் ஹீரோவான ஹியூமன் டார்ச் மற்றும் சப் மரைனராக அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க பட் இது அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதின் கடைசியில் ஒரு இளைஞரை வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தா சீஃப் எடிட்டர் ஜோ சிமான்ஸுக்கும் ஆர்டிஸ்ட் ஜாக் ரெபிக்கும் அசிஸ்டண்டாக அவர் தான் பின்னால் உலக புகழ் பெற்ற ஸ்டான்லியாக மாறுறாரு இது ஜாக் ரெபியும் ஸ்டான்லியும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய சூப்பர் ஹீரோஸை உருவாக்குறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்பைடர் மேன் அயன் மேன் இன்க்ரெடிபிள் ஹெல்ப் போன்ற கதாபாத்திரங்களை உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மார்வல் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய சூப்பர் ஹீரோவான கேப்டன் அமெரிக்காவை உருவாக்குனாங்க அவர் தாங்க த ஃபர்ஸ்ட் அவெஞ்சர் கேப்டன் அமெரிக்காவோட காமிக்ஸ் ஹிட்லரை எதிர்க்கிற மாதிரி கதைக்களம் அமைச்சிருந்ததால் அது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொன்னுக்குள்ள மூணு மிகப்பெரிய சூப்பர் ஹீரோஸாக மார்வல் உருவாக்குனாங்க ஹியூமன் டார்ச் சப் மரைனர் மற்றும் நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சிட்டதால் காமிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகல அதனால் டைம்லி காமிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பதில் தங்களோட காமிக்ஸின் பேரை அட்லஸ் காமிக்ஸ்னு பேர்னு மாற்றினாங்க மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அட்லஸ் காமிக்ஸை நம்ம இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் ஃபெமிலியராக தெரிகிற மார்வல் காமிக்ஸ்னு பேர் மாற்றினாங்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் நிறைய பெரிய சூப்பர் ஹீரோஸை உருவாக்குறாங்க யாருன்னு பார்த்தா எக்ஸ் மேன் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபோர் இன்க்ரெடபிள் ஹல்க் ஆண்ட் மேன் தார் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அயன் மேன் ஸ்பைடர் மேன் மற்றும் டீம் அவெஞ்சர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் கொடி கட்டி பிறந்த மார்வல் காமிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னில் தன்னுடைய மார்க்கெட்டை இழக்குது ஏன்னு பார்த்தா தொண்ணூறு கேட்ட கதைக்களமும் சிந்தனை திறனும் இல்லாத தான் காரணம் அதனால் மார்வல் தங்களுடைய காமிக்ஸை மற்ற ஃபிலிம் ஸ்டுடியோஸுக்கு விற்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஸ்பைடர் மேனை சோனி பிக்சர்ஸுக்கும் எக்ஸ் மேன் அயன் மேன் போன்ற கதாபாத்திரங்களை டீத் ஃபாக் சென்ச்சரிக்கும் விற்றுறாங்க டொண்ட்டி ஃபாக் சென்ச்சரி தங்களோட எக்ஸ்மேன் ஃபிலிமை டூ தௌசண்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரெண்டு வருஷம் கழித்து சோனி பிக்சர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஸ்பைடர் மேனை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு படமும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் செம ஹிட் அடிச்சது இதுக்கப்புறம் தான் மார்வல்ஸுக்கு தங்களோடைய சூப்பர் ஹீரோஸுக்கு எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்கிறங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால் மார்வல் தாங்களாகவே தனியாக ஒரு ஸ்டுடியோ ஆரம்பித்து தங்களோடைய ஃபிலிமை ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டில் அயன் மேன் ஃபிலிமை ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்படி தாங்க சாதாரண காமிக்ஸாக இருந்தது மார்வல் ஸ்டுடியோஸாக உருமாறிச்சு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் மார்வல் வெறும் காமிக்ஸ் விற்கிற கம்பெனி மட்டும்தாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் டச் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் எப்போல்லாம் புது வீடியோ போடுறேனோ அதெல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் எனிவேஸ் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்ய